پھر ظلمت میں نہاں ہوتی ہے آزادی مگر جذبوں کی تابش سے آیا ہوتی ہے آزادی یہ وہ پھل ہے جو بزل کے مقدر میں نہیں ہوتا یہ وہ پھل ہے جو بزل کے مقدر میں نہیں ہوتا لہو کی آبیاری سے آیا ہوتی ہے آزادی Inauguration with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and most beneficent, respected CEO, principal, faculty members and students. Assalamu alaikum. I am the Mansoor. And I am Fazan Ali from Fort Gear MBBS. Welcome to you all to this auspicious event. As you all know, we are gathered here to celebrate the 75th Independence Day of Pakistan. This day reminds us of our true status, the value of independence, the sacrifices of our ancestors and our commitments to this great nation. It is time to unite and to work collectively and selflessly for the greater cause of peace, prosperity, justice and freedom of all countries. To we'll begin the ceremony with the holy name of Allah, I would like to call Noor Ifan from third year to recite a few verses from the Holy Quran, followed by a translation by Rohan Rehim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم It is indeed sad to see young people around us leaving us so early. Goodbyes are always hard for the person leaving, but they are harder for the ones left behind. Last year, on 25th of October 2021, we lost Asad Zafar from Batch 23. And recently, on 4th of July, we lost Sayyid Omar Gilan from Batch 25, who left us for the world hereafter. Everyone is requested to please maintain silence for one minute and recite Fatim. یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم Now we would like to call our respected CEO, Dr. Dr. Sir Chukai, Principal and Vice Principal and the faculty members for the fabulous ceremony. Representatives from Student Patient Welfare Society will now be circulating donation boxes in the auditorium. We hope that you will all contribute generously. Each and every penny that is collected will be sent to provide financial aid to the deserving patients. Over to Marish and Maya. I am Maya Memo. And I am Mahesh Maksud from Final Year. Aap sabko hamaari taraf se. Jashri Azadi Mubarak ho. آج ہمارے ملک کو آزاد ہونے کو پچھتر سال مکمل ہونے کو ہے 
पाकिस्तान हमें मुल्क की सूरत में नवाजा गया एक खूबसूरत तोहफा है जिसका शुक्र अदा करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं इस मुल्क की शक्ल मुख्तफ चीज़ों का मजमू है जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों कस्बों और सूबों से है और यही शक्लें मिलकर हमें एक पहचान देती हैं हमारी साख बनाती हैं इसी साख पर इशारे ख्याल करने के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ दानिया हुसैन फ्रॉम फर्स्ट ईयर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हम लाहौर से बोल रहे हैं तेरह चौदह अगस्त की दरमियानी रात बारह बजे योम सुबह आजादी सामीन ये अल्फाज सुनने के लिए हब्बा की बेटी ने अपनी इज्जत खोई थी एक माँ अपने दो बच्चों को दरिया में थक्का देकर फिर सजदे में गिर कर रोई थी सर से टोपी उतार फेंक एक मुसलमान ने अपनी जान बचाई थी बाप के बहादुर बेटे ने जेल की सलाखों के पीछे कैद काटी थी माँ बाप से बिछड़ने वाली वो औलाद उम्र भर उनकी शफकत को तरसी थी मकीनों की जान नजरें आतिश हुई थी सरहद पार से चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाशों के ढेर लाई थी कि हर इज्जतदार को मिली तो महज रुसवाई थी कि फिर फैज ने सवाल किया ये दाग दाग उजाला ये शब्द गजीदा शहर ये दाग दाग उजाला ये शब्द गजीदा शहर वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दस्त पे तारों की आखिरी मंजिल कहीं तो होगा शब मौज का साहिल बहुत कहीं था लेकिन हसीना में नूर का दामन सुबह सुबह की तमन्ना दबी दबी थकन जनाब अली आजादी क्या है आजादी उस सलाहियत का नाम है कि एक फर्द अपनी इकदार मैार अकल और मर्जी के मुताबिक काम कर सके आज़ादी गुलामी से रिहाई का नाम आज़ादी गुलामी से रिहाई का नाम है मैं गुलाम हूँ जी हाँ मैं गुलाम हूँ आप ही गुलाम एक वो गुलामी थी जिससे कायद ने हमें आज़ादी दिलवाई उन्नीस सौ में मिलने वाली आज़ादी महज सरहदी आज़ादी एक ये गुलामी है जिसकी जंजीरें हमारी गर्दनों पर अपना कब्जा मजबूत करती जा रही हैं दम घुटता चला जा रहा है मगर ये जंजीरें हमारी नजरों से ओझल है आज मैं ये जंजीरें दिखाने आया हूं गुलामी और आजादी में फर्क बतलाने आया हूं अभी तक पांव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की अभी तक पांव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की दिन आ जाता है आजादी का आजादी नहीं आती जनाब आला आजादी मेरी मजहबी आजादी हम बरसों से सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान वो वाहिद ममलिकत है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आए इस्लाम पाकिस्तान कोई जी शव शख्स की जो बसारत रखता हो अकल और हक की बुनियाद पर यह दावा नहीं कर सकता कि वो एक इस्लामी ममलिकत का शहरी है ये तजाद की कहानी आज की कहानी नहीं है ये शराब भी पाकिस्तान के साथ ही जन्मा था मदद साम अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोकी इस नस्ल का खून हूं मैं जो देखता हूं उस, उसे सच समझता हूं इस सच का बोझ है मुझ पर आजादी मेरी असास की हिफाजत का नाम है कि पाकिस्तान तकलीफ के अगले लम्हे मुफाद परस्तों के हाथ तक है उसे हासिल करने वाले कमजोर हो गए और मुफाद परस्त ताकतवर होते चले गए मुजसामी मैं क्यों ना करती मैं रद्द अमल क्यों ना करूं कि जब मैं इस सच्चाई से वाकिफ हूं कि बानिए पाकिस्तान की मौत में आजादी से लुत्फ होने वालों का हाथ है कि जिससे अपनी बेटी 
अपनी जिंदगी अपनी बीवी अपना सब कुछ दाव पर लगाकर हमारी नस्लों का सवारा हमारी जिंदगी में नोटों पे फोटो के अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं कि जब मैं किसी सरकारी दफ्तर में दाखिल होता हूं तो उसके अखबार की मश मुझे कहीं नजर नहीं आती मतलब सामीन आजादी मेरी जमहूरी आजादी है मैं सवाल करता हूं आज जो मुझे तकरीर करने का मौका दिया गया है मैं सवाल करता हूं कि मेरे पचहत्तर सालों में से वो चालीस साल मुझे वापस किए जाए जब मैं मेरी जमहूरियत का कत्ल किया गया जी हां मेरी जमहूरियत का कत्ल किया गया मगर कत्ल होने के लिए तो जिंदा होना पड़ता है जमहूरियत इस मुमलिकत में जिंदा ही करती है जमहूरियत तो हमेशा पक्की चली जा रही है आजादी सोच की आजादी का नाम है ससाल की गुलामी ने हमारी सोच को मफलूज कर दिया है कि आज पाकिस्तान का आजाद शहरी अपने इकदार मैार से सच कहने और सोचने से करता है हक के लिए आवाज बुलंद करने से करता है यही वजह है यही वजह है कि आज भी ये मुमलिकत खुद मुख्तारी से महरूम है यही वजह है कि मेरे ऐवान मेरी अदलिया मुतासर है यही वजह है कि मैं मुतासर हूँ यही वजह है कि आप सब मुतासर हैं के वतन को इंतजार है के वतन को इंतजार है खुदाए मौत भर के कॉल पर वतन को एक बार है कि एक बार आदमी अगर कभी लरस गया तो एक पल की झुरझुरी में खाल पे पड़े हुए पड़ाव को उखाड़ थे हाँ पतन पे रीग थी हकार थे कहीं खला में झाड़ थे उजाड़ दे वो पसीना जिरे बसा के ये वतन आज भी बेदयाब है बिगाड़ दे वो सूरते जिरे सवारते हुए ये वतन आज भी दागदार है ये वतन आज भी दागदार है मगर नहीं अभी नहीं कि अभी खुदाए मौत भर के कॉल पर वतन को एतबार है वतन को इंतजार था वतन को इंतजार है पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान का कि खुदाए मौत भर के कॉल पे वतन को एतबार है वतन को इंतजार था वतन को इंतजार है थैंक यू दानियाल मैं वुड लाइक टू कॉल जैनब नो टू कम ऑन द स्टेज फॉर इंग्लिश डिबेट Assalamualaikum and good morning, everyone. My name is Zainab Noor. I am a student of fourth year, and like many of you, I do not think about making my country a better place anymore. Today, when you will go back home, you will see fellow countrymen drowning themselves in nostalgia, in memories of their glorious past. You will hear bits and pieces of the guide's speeches. You will see numerous footage of men embracing martyrdom at the borders. and you will see green flags and hear patriotic slogans but what you will not see today is that how little we are doing for this country and its people and in how many ways can we make this country better than we found my intention today is not to remind you of the heart wrenching struggles of our ancestors no i want to stand in front of you and ask you if you still litter your workplace your universities your culture i want to ask you if you think bribery and dishonesty as a common practice or as a plague that has been eating away at our roots i want you to ask yourselves how much do you spend on your food and clothing in a collapsing economy and how many times do you hold yourself accountable for your actions my respectable audience I know I have some of the brightest minds sitting before me and I have only one message to give. Every adversity that befalls us is an opportunity. So why must we lose faith in our ability to reform our nation when we ourselves are deciding its future? Let's see what we can do. We can become forgiving people. We can instill the 
tolerance in ourselves. We can be kind. We can be generous. We can be creative. We can be transparent in our dealings and tell ourselves that from this day on, I will not wrong anyone. I will not make the intention of hurting another person or taking advantage through unfair means. And this little change can transform not just our present, but our future. Because perhaps right now, we can be okay with taking a little extra, taking someone else's right. But when two, four, ten years from now, you catch your child stealing, you tell me how that feels. Let's try to set a good example for the future generations and realize that personal growth is intentional. We are in the middle of a war, a war against dishonesty, a war against laziness, a war against those who have enslaved us mentally. And our only two weapons are realization and conscious efforts that we put into achieving a strong, stable, and prosperous Pakistan. Thank you. Thank you, Dada. इस आजादी की रंगीन फिजा में मुसीकी के रंग बनने के लिए मैं दावत देता हूँ सेंट्रल पार्क म्यूजिक सोसाइटी के होनहार तालब इन को कि वो स्टेज पे आए और मिली नगमा पेश करें दो खानदानों की कहानी है एक आजाद खानदान और एक गुलाम खानदान 
आजाद खानदान जिसकी औलाद मेहनत सदाकत और अमानत है और गुलाम खानदान जिसकी औलाद काहली खयानत और झूठ है ये कहानी है आजाद और गुलाम खानदान की जो इंसानी जेन के किराएदार थे आजाद खानदान को खुदा ने अमानत सदाकत और मेहनत जैसी काबिल और ताबेदार औलाद से नवाजा था जबकि गुलाम खानदान के नसीब में खयानत झूठ और काहली जैसी बदबख्त और नाफरमान औलाद लिखी थी छिड़ गई एक दिन बहस दोनों खानदानों में इख्तलाफात जो ठहरे में रहने वालों में क्यों पहन रखी है ये लोहे की चूड़िया क्यों बढ़ा रहे हो अपनी मजबूरियां कभी आजादी की फिजा में सांस लेकर तो देखो कभी मेहनत की तपिश में हाथ में सेको ये लोहे की चूड़िया नहीं बल्कि सोने की कंगन है गुलामी का चूल्हा चलाने के लिए कितनी ईंधन है आजादी की फिजा में सांस लेने से फिफड़े गल जाते हैं मेहनत की तपिश से अक्सर हाथ जल जाते हैं गुलामी के बोश तले इस कमर में खून आ जाएगा जिंदगी के सुख छीन जाएंगे और सिर्फ गम रह जाएंगे झुकने की आदत हो तो हम महसूस नहीं होता गुलामी से हमें बस है तो सुख छीन जाने का महसूस नहीं होता आजादी हमारी विरासत है हम पर लाजिम इसकी हिफाजत है ये हमारी विरासत यही तो जीने की खास जिसमानी आजादी का क्या फायदा जब जहन गुलामी की संजीरों में है जकड़ा ना मुराद नहीं हुआ वो जिसने आजादी का दामन है मजबूती से पकड़ा ये लोहे की चूड़िया जिसे विरासत में कम नहीं जीने की आस नहीं जरा सा दम नहीं आजाद होकर क्या करना जब गुलामी की भीख से पर जाते हैं गुलामी नस्लें उजाड़ देती है आजादी इन्हें सवार देती है आजादी के हसूल से अमानत सदाकत और मेहनत जैसी औलाद जन्म लेती है औलाद ताबेदार हो तो जिंदगी एक सरसब्स खेती है आजिज हुए हैं आज हम है बात में दम मगर क्यों कर मिले की इस कैद से रिहाई गुलामी के हसूल से खयानत झूठ और काहिर जैसी औलाद पाई नौ फरमान औलाद ने नस्लों की नस्लें डुबाई वक्त आ गया है कि ये बेड़िया उतार दो खुदा के वास्ते ये जंजीरें निकाल दो सहन आजादी का मस्कन सोच को बढ़ाओ की कैसे अपनी जान छुड़ाओ तो यूं होता है ये किस्सा तमाम इन दोनों खानदानों की लड़ाई का कीमती सबक मिलता है कैद से रिहाई का आजादी और गुलामी जो जेनों में बसने वाली सोच का नाम है गुलामाना सोच से निजात पाना ही तो असल इनाम थैंक यू सो मच है शाम मेरे वतन के उदास लोग मेरे वतन के उदास लोगों ना खुद को इतना हकीर समझो ना खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे ना खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे वफाएं अपनी हमें लौटा दो वतन ये अपना हमें थमा दो उठो उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमा सारे न हमारे अंदर कोई कलम कदा है हमारे दिल में बस एक खुदा है झुके सरों को उठा कर देखो कदम को आगे बढ़ा कर देखो है एक ताकत तुम्हारे सर पर कदम कदम पर तो साथ देगी अगर गिरे तो संभाल लेगी मेरे वतन के उदास लोगों उठो चलो और वतन संभालो 
मेरे वतन के उदास लोगों उठो चलो और वतन संभालो जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी नो वी वुड लाइक टू प्रेजेंट अ वीडियो ऑन आजादी
Now, I'll request our principal, Dr. Parisi, to please come on the stage and share his views. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi Shirali Sadri wa Yassir li Amri wa Aluluka Kham Milisani Afkaru Kauli. First of all, I am an art and literary society, music society. Professor Fawad and his whole team I want to talk about this very good thing. They have arranged so much good function, so much good event. After that, I want to thank you all of them. Diamond Jubilee Independence Day की मुबारक बात पेश करना चाहता हूँ। मुझे जब सुनील ने कहा ना कि आपने कुछ बात करनी है यामी आजादी के हवाले से, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। शर्मिंदगी मुझे इसलिए महसूस हुई कि जो पाकिस्तान जिसमें हम आजकल अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका खाब لامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے قائد عظم اور ان کے رفقائے کار نے دن رات محنت کی اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی میرا تعلق اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے تو نہیں دیکھا لیکن ہمارے پیرنٹس نے پاکستان کو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا اور بچپن سے انہوں نے ہمیں وہ ساری سٹوری سنائیں کہ جو ان کے ساتھ بھی تھی جب وہ کمبائن انڈیا میں تھے اور کس طرح انہوں نے آزادی حاصل کی اور کیا کیا قربانیاں دیں یہ جو میری نئی جنریشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے میں ان سے بھی شرمندہ ہوں کہ ان کو جو پاکستان ہم نے بنا کے دیا ابھی تک کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا یا قائد عظم نے جس کے لئے محنت کی اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ڈونڈو کہ آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ نہیں کم از کم ایک لاکھ سے زائد لوگ شہید ہوئے تھے صرف اس ایونٹ کے لئے اس پارٹیشن کے دوران جس کے بعد ہمیں یہ ازادی ملی یہ کوئی معمولی ازادی نہیں تھی لیکن ہم نے کیا کیا ہماری میں اپنی جنریشن کو بلیم کرتا ہوں بیٹا میں آپ لوگوں کی جنریشن کو بلیم نہیں کر رہا ہم نے کیا کیا پہلے پتیس سال میں تو آدھا پاکستان گما دیا اور اس کے بعد ہم باقی پاکستان کا جو حشر ہم نے کیا اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ باقی پاکستان بھی نہ بچنے پائے ایک ایسا کام ہم صحیح نہیں کر سکے کہ ہم پاکستان کو کم از کم اس ڈائریکشن میں لے کے جاتے جو ڈائریکشن ہمیں ہمارے قائد نے دی تھی سب سے پہلے تو ایک میں ایک ویسٹن یہ پوچھتا جاتا ہوں کہ آزادی کا مطلب کیا ہے what is independence if you look into the dictionary Oxford dictionary the word independence means to live your own life without the support without the influence without the aid or like of others اب اگر یہ ڈیفنیشن ہے انڈیپینڈنس کی تو آج دیکھیں آج ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ہم تو ہر چیز کے لیے ڈیپینڈنٹ ہیں ہم لوگ آئی ایم ایف کے ڈیپینڈنٹ ہیں ہم نے ان سے ایڈ لینی ہے ہم تو زندہ نہیں لے سکتے ہم امریکہ کے ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کے بعد ہم چائنہ کے ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہم تو ہر چیز کے لیے ہر کام کے لیے لوگوں کے ڈیپینڈنٹ ہیں ہم یہ کون سی زندگی گزاری ہیں یہ کون سی انڈیپینڈنس ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور کس چیز کا ہم جشن منا رہے ہیں ضرور منا یہ جشن جشن منانا اچھی بات ہے لیکن بیٹا یہ بھی سوچنا ہے کہ آیا ہم واقعی ازاد ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے آیا ہم اغیار کی غلامی سے ابھی یہ بچوں نے ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ ذہنی غلامی جو ہے وہ ہماری ابھی تک قائم ہے فیزیکلی تو شاید ہم ازاد ہو گئے ہیں اپنے ملک میں بھی رہ رہے ہیں اپنے ملک کو پاکستان کہتے ہیں اور وہ ہر سال جشن ازادی بھی مناتے ہیں لیکن کیا ہم واقعی ذہنی طور پر ازاد ہو چکے ہیں علامہ اقبال نے ایک ازادی کی ڈیفیشن ہمیں دی تھی اپنی ملت پر قیاس اپنی ملت پر قیاس عوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیم میں قوم رسول حاشمی یہ قوم جو ہم بننے جا رہے تھے آیا ہم وہ قوم بن گئے 
آیا ہم ایک قوم ہیں کیا ہمیں ایک قوم کی ڈیفینیشن کا پتہ ہے اگر آپ اگین اگر آپ نیشن یا قوم کی ڈیفینیشن دیکھیں کسی ڈکشنری میں تو نیشن از گروپ آف پیپل ہو ہیو ویری اسٹرانگ کنوکشن ٹو لو اکارڈنگ ٹو دیر اون آئیڈیالوجی اون ٹریڈیشن اینڈ اون کلچر تو کیا آج ہم ایک قوم ہیں میرے خیال میں ہرگز نہیں ہم وہ قوم نہیں ہیں جس قوم کو ہمارے قائدین ہمارے علامہ اقبال قائد اعظم اور ہمارے بزرگ ہمیں بنانا چاہتے تھے ہم وہ قوم کیوں نہیں بن سکے آج ہم بہت بات کرتے ہیں ابھی ابھی آپ کے بچوں نے بھی بات کی تھی کہ جمہوریت کی بات کی رکھ لیا دانیال تھا جو ہمارا جس نے پہلا اسپیکر اس نے جو بات کی کہ جی ہمارے ہمیں جمہوریت نہیں ملی ہمیں لیڈر نہیں ملا لیڈر کی تو ہم روز بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں لیڈر نہیں ملا جو لیڈر ملتا ہے کرپٹ ملتا ہے لیڈر کہاں سے آتے ہیں لیڈر ہم میں سے ہی ہوتے ہیں نا کہ آسمان سے لیڈر تو نہیں آتے جیسے ہی قوم ہوگی ویسا لیڈر ہوگا ہم بات کرتے ہیں جی ہمارے لیڈر کرپٹ ہیں ان کی انٹیگریٹی نہیں ہے ابھی یہ میں فورتھ ایئر فائنل ایئر سے میں نے بات کرنی شروع کی ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے تو ان کو میں یہی چیزیں بتا رہا ہوں انٹیگریٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے ہم روز انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں انٹیگریٹی کا مطلب کیا ہے انٹیگریٹی کا مطلب صرف یہ ہے کہ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ود دا فیئر آف پنشمنٹ اور ایکسپیکٹیشن آف ریوارڈ اب مجھے آپ بتائیں میں نے اپنے بچوں سے بھی کوشچن کیا جب میں ان کو یہ بتا رہا تھا ایٹ لیسٹ دیور آنےسٹ ٹو دیم سیلف میں نے ان سے کوشچن کیا میں نے کہا کہ اگر آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور میں کہوں جی کہ سارے انویجولیٹر جو ہیں ان کو ہم باہر نکال دیتے ہیں اور آپ بکس پڑھی ہوئی آپ کے پاس تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بکس کھول کے اپنا ایگزام کریں گے اور کتنے لوگ نہیں کریں گے میجورٹی آف دیم دے گریڈ ایٹ لیسٹ دیور آنےسٹ ٹو دیم سیلف میں اس کا کلریٹ دیتا ہوں ان کو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو بکس کھول لیں گے سو دس از آر انٹیگریٹی میں نے یہاں پہ مجھے انہوں نے بڑا پریشر ڈالا کچھ سال پہلے کہ جی یہ جو اٹینڈنس مشینز لگی ہوئی ہیں یہ جو اٹینڈنس ہم لگاتے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے ہم تو ویسے ہی بڑے پنکچول ہیں ہم تو روز آئیں گے ہم ٹائم پہ آئیں گے تو کچھ عرصے کے لیے جسٹ فار آن ٹرائل بیسس ہم نے اٹینڈنس مشین ہٹا دی میں صرف اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا میں اپنی فیکلٹی کی بھی بات کر رہا ہوں اپنی بھی بات کر رہا ہوں جو تھرٹی پرسینٹ لوگ ٹائم پہ نہیں آ رہے تھے اب وہی پرسنٹیج سیونٹی پرسینٹ ہو گئی تو یہ ہماری انٹیگریٹی ہے ہمیں لیڈر کہاں سے ملے گا اگر ہماری اپنی انٹیگریٹی یہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنے اوپر کوئی ڈسپلن کوئی آنےسٹی کوئی ٹروتھ فل ہو کے کام کرنے کا کسی قسم کا ہم کوئی چیز ایسی نہیں کر سکتے اگر اپنے اون پہ تو لیڈر بھی تو ہمیں سے نکلیں گے نا تو ہم کیا کریں گے بیٹا میں آپ لوگوں سے مایوس نہیں ہوں جیسے میں نے کہا کہ مجھے اس جنریشن میں ایک اسپارک نظر آتا ہے میرا جتنا بھی انٹریکشن ہوا ہے وہ میں نے لاسٹ فیو ویکس میں شروع کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نئی جنریشن ہمارے سے بہت بہتر انشاءاللہ ثابت ہوگی اور مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ جو کام ہم نہیں کر سکے جس کا مجھے اعتراف ہے وہ انشاءاللہ آپ کر کے دکھاؤ گے اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے انٹیگریٹی انٹیگریٹی کیا اقبال نے نا ایک آپ لوگوں نے اقبال اصل میں انفارچونیٹلی آج کل ہمارے بچے اقبال بھی نہیں پڑھتے بلکہ اقبال کے شعروں کی سمجھ بھی نہیں آتی اور میں بھی ڈرتا ہوں یہاں پہ کوئی اقبال کا شعر پڑھتے ہوئے کہ پتہ نہیں ان کو سمجھ بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اقبال نے ایک مرد مومن کا کانسیپٹ دیا تھا مرد مومن کیا ہے ہم لوگ مومن کس کو سمجھتے ہیں ہم لوگ گھومے سمجھتے ہیں جی یہ بندہ بڑا پکا نمازی ہے یہ تیس روزے بھی رکھتا ہے سال میں ایک دفعہ عمرہ بھی کرتا ہے حج بھی بہت کرتا ہے تو یہ بہت مومن آدمی ہے اور مومن یہ نہیں ہے یہ تو رچولز ہیں جو وہ کرتا ہے یہ تو فرض ہے ہمارے اوپر مومن کیا ہے مومن وہ ہے جس کی ڈیفینیشن علامہ اقبال نے بتائی تھی ہمیں مرد مومن کی اور اس مرد مومن کی پہلی کوالٹی کیا ہے اس کی انٹیگریٹی علامہ اقبال یہ قائد اعظم کوئی بہت ریلیجس آدمی نہیں تھے لیکن ان میں کیا چیز تھی اس زمانے میں بہت مولانا صاحبان تھے بہت سارے لوگ نیک بھی ہوں گے مومن بھی ہوں گے لیکن کیا چیز تھی جو ان لوگوں میں نہیں تھی اور قائد اعظم میں تھی صرف وہی چیز ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ود آؤٹ دا فیئر آف پنشمنٹ اور ایکسپیکٹیشن اگر ہم آج اس یوم آزادی پہ 
सिर्फ यही चीज अपने अंदर सोच ले कि आज के बाद हमने ना तो झूठ बोलना है और हर काम ऑनेस्टी से करना है और उसके अलावा जिस चीज को हम गलत समझते हैं वट एवर इज अगेंस्ट आर इंटेग्रिटी आर आइडेंटिटी आइडेंटिटी की भी मैंने बात की थी इनसे आइडेंटिटी एज ए मुस्लिम आइडेंटिटी एज ए पाकिस्तानी और हमारे बच्चों के लिए आइडेंटिटी एज ग्रेजुएट ऑफ सी बी एम सी ये हम हर हालत में मेंटेन रखेंगे इंशाला आज हम ये अहद करके यहां से जाएंगे कि हम ये वाली अपनी इंटेग्रिटी और आइडेंटिटी को हर हालत में मेंटेन करेंगे मैं मायूस नहीं हूं यहां पे कोई मायूसी की बात नहीं है मैं अभी अभी यहां पे ना ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट किया जिसमें उन्होंने गुलामी का बताया कि जी गुलाम कौन है और आजाद कौन है वो बड़ा अच्छा मुझे लगा उसके गुलामी क्या है अभी हम जो तो बात कर रहे थे इससे पहले कि गुलामी क्या है हम हर चीज के लिए गुलाम है और गुलामी कैसे खत्म होगी फिर मैं लामा इकबाल क्योंकि मेरा वो पसंद है बचपन से मैं उसको पढ़ता आ रहा हूं लामा इकबाल ने गुलामी के बारे में क्या बताया था और मरते मोमिन के बारे में क्या बताया था वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं लामा इकबाल ने कहा था गुलामी में काम आती है ना शमशीर है ना तदबीर है जो हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का निकाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें यह है यह है इकबाल यह है इकबाल का मर्द मोमिन और मुझे यकीन है कि यही मर्द मोमिन इन बच्चों में मौजूद है आज की जनरेशन में ये जो नई जनरेशन है इसमें यह मर्द मोमिन इंशाला हमें जरूर मिलेगा क्योंकि यही मर्द मोमिन है जो हमारी तकदीर को बदल सकता है और जब तक वो मर्द मोमिन हमारे अंदर नहीं आएगा हमारी तकदीर नहीं बदलेगी लेकिन फिर मैंने जैसे कहा कि मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूं जो मीरे कारवा है जो लीडर है जैसे एक कायद आजम जिसके बारे में हम आज बात भी कर रहे हैं जिसका हम आज दिन भी मना रहे हैं और जिसकी वजह से आज हम दिन मना रहे हैं और जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में आज हैं और यहां बैठे हुए हैं उस कायद आजम को मीरे कारवा का लकब किसने दिया लामा इकबाल ने दिया और उसके बारे में उसने जो शेर कहा सिर्फ कायद आजम के लिए और वो ही हम चाहते हैं कि आज हमारे अंदर वो लीडर आ जाए जिसके बारे में हम ये शेर कह सके वो शेर क्या था निगे बुलंद सुखुम दिल नवाज जहां पुरसोस यही है रखते सफर मीरे कारवा के लिए और ये डेफिनेशन है उस लीडर की जो लीडर हमें आज चाहिए और जिनकी हमें तलाश है और वो इंशाल्लाह हमें जरूर मिलेगा मुझे यकीन है जरूर मिलेगा अगर मेरे लाइफ टाइम में नहीं मिला तो इंशाल्लाह वो मिल के रहेगा क्योंकि यही हमारी तकदीर है और यही हमारी किस्मत है और यही लीडर हमारी किस्मत को चेंज करेगा इंशाल्लाह मैं आखिर में सिर्फ यही कहूंगा जैसे उम्मीद की बात है मैं कोई आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता मैं लामा इकबाल का वही शेयर आखिर में कहूंगा नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किस्त दीना से जरा नम हो तो यही मट्टी बड़ी जरखीर जैसा की थैंक यू Thank you, Dr. Falki. Now we request our CEO, Dr. Chutai, to please address, address the audience and share his valuable thoughts with us. Thank you, Dr. Falki. But uh, I'm very happy that we have uh, deviated from a traditional Independence Day celebration, whereby there are flowers and there are uh, you know decoration and huge cake cutting and conventional kind of speeches. So when your when the team came to me that we want to celebrate the Independence Day, uh, we talked about it, and we said let us deviate from that. इतना बड़ा केक काट लेने से सब लोगों को तो नहीं मिल जाएगा एक सेरेमोनियल चीज है. So we can have a small if we have to do it, we can have a small cake and cut it. But let's talk about. Uh, 
the significance of this day. And I'm very happy that uh, you, Zana, and Daniel, Daniel, you came up with uh, beautiful speeches. I am son of the soil. I was born in this country. Ketina Lahore to have a Pakistan ka deal hai. Or Lahore ka deal hai Mochi Darwaza. And I was born in Mochi Darwaza. And I have lived all my life in this country. My entire education is from this country. So Sometimes I wonder, and I, I think I've spoken about it several times, that in my entire family, there was no politician, bureaucrat, um, from judiciary, from army. I was, I was a small business family. My father was a, had a small uh, business which also finished completely when Photoshop nationalized everything. So, I was the first doctor in my, in my family. And I lived here. I got all my education here. I started my practice in this country. And here I am. So, I wonder sometimes, if I could do it, why can't every young person, every young boy and girl, why can't they do it? And sure, they can do it. I will just touch upon two or three things. We talk about Gulami, we talk about our dependence, and yes, it's a huge topic. Zaini Gulami or Shaksi Gulami. Sabhati will go to the But you know, Yabus ne Amanat Ali Khan ne kaha, Mere Mehbu Patan, the bottom line was, say, Agar Mere Jan Bhi Kurban Ho Jai, to my Konga, Mera Sarmaya Tan Jai Ho. So many as a doctor to many frontier front page Jani Devi. That is not my job. Mary Mahbu Patan Tutpi other Chahonisar. May you some chunga Tikani Lada Sarmayatan. To many many border to Yaki Jani Devi. I'm not trained for that. To many Taha Jan Devi. मेरा सरमाया तन जो है वो ठिकाने कैसे लगेगा तो मेरा एक रोल है the role that has been prescribed for me and in in an attempt to achieve that goal my entire life is spent तो मेरा सरमाया तन ठिकाने लग गया तो Maybe my students, my faculty, after border day, have to join me. So a few days ago, I'm talk, talking to you, my my dear students. A few days ago, I was talking to your teachers, our faculty. Ke, maine kabi kisi ko apna ideal nahi mana. Maine kabi kisi ke tarah ka hona nahi chaha. क्योंकि सारी दुनिया में लोग बहुत अच्छे हैं मैं कोशिश करता हूं कि लोगों की अच्छाइयों को अडॉप्ट करूं क्योंकि मैं किस मैं अपने इंस्टीट्यूट को किसी की तरह का नहीं देखना चाहता कि आप फ्ला इंस्टीट्यूट और फ्ला मेडिकल कॉलेज की तरह होना चाहते हैं फ्ला की तरह होना चाहते हैं मैं ऐसे नहीं देखना चाहता मैं देखना चाहता हूं कि सेंट्रल पार्ट वो बने जो इसको पढ़ना चाहिए इसकी इट शुड हैव इट्स ओन आइडेंटिटी लेकिन फिर मुझे मिसाल देना पड़ी अब आप मेरी बात और से सुनना कि आगर खान इस एन अमेजिंग इंस्टीट्यूट 
There's no doubt about it. Our Khan students, medical students who get admitted to Aar Khan, when they graduate, more than 90% of them go to the United States. While they are in fourth year, third year, they have done their steps. The moment they finish their graduation, they move to the U.S. Hardly 1% of them return to Pakistan. So when I look at it, I realize that our resources in terms of money, technology, ours, our teachers, our faculty, their efforts, all of them were spent on creating a product which another country is going to use. And they don't come from poor families that we say, okay, they will earn foreign exchange from, for Pakistan. Most of the students who go to Khan, they come from affluent families. But my question was, today, क्या ये भी गुलामी नहीं है कि हमें अच्छे पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट एथिकल डॉक्टर बनने के लिए दूसरे मुल्क को भी डिपेंड करना पड़ता है वाई कांट सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बी सो गुड द ट्रेनिंग कैन बी सो गुड ऑफ द अंडर ग्रेजुएट्स एंड द पोस्ट ग्रेजुएट्स that we can be confident that when you go out in the market you don't feel you don't face those to get in a private medical college about that you know what is any doctor or there are big question marks on you abhi bhi agar if there is an fcps physician and there's another physician with, with MRCP, no matter how good this RCPS graduate is, in the year, an MRCP is very sick of us all. Why can't our fellow be so good that people start having confidence in him? So, when we talk about what happened in the last 75 years, then we all have अगले साल सारा कुछ करते रहे तो रोना तो नहीं होगा तो इसमें वेरी लिटिल टू बी प्राउड वाई कॉन द कमिंग ईयर्स बी सो दैट एवरी ईयर वी फील प्राउड ऑफ अवर सेल्स दैट येस इन दिस ईयर वी हैव प्रोड्यूस्ड ग्रेजुएट्स हु कैन कम्पीट विद एनी बडी वी हैव प्रोड्यूस्ड पोस्ट ग्रेजुएट्स हु आर एज गुड as that there are so many parts of the world. For that, we have to work. For that, we have to, to collect resources. And here I am to support every individual who wants to hold conferences, workshops, lectures, seminars, whereby the quality of our undergrad and postgraduate postgraduate training improves and gives our graduates <coughs> and postgraduates the confidence that they are no less than anybody so in the last week or 10 days a few developments took place there is a be our principal sahab ne integrity ki baat ki Uh, when, like two years ago, it's going to be about two years now, when two years ago, people, students were approaching me to come back to this college. So, two, three, bachche the jo aksar mere paas aaya karte the zyada. So, I invited one of them to my office. So, when you say that, that, look, how can it be that you are, that you are, that you are, that you are, आप अपने आप से प्लेज करें कि नेक्स्ट टाइम जब एक एग्जाम हो रहा होगा तो आप किसी किस्म की चीटिंग नहीं करेंगे 
तो उसने कहा सर मैंने तो पिछले एग्जाम में भी टीचिंग चीटिंग की है यू नो इट्स इट्स नॉट हर फॉल्ट स्टिल बिकम अनॉल बेईमानी झूठ दगाबाजी रिश्वत तो नॉर्म बन गया है ना मैं बताता हूँ मैं आई एम ट्राइंग टू डिवेलप एन अदर फैसिलिटी इन द सिटी तो जब उसका प्लान हम एल डी ए में लेके गए तो उसका वेरी हाई आप पर्सन पचास लाख रुपया दे दें आपके सारे काम हो जाएंगे मेरा कोई गैर कानूनी काम नहीं है मुंह खोल के बेगैरतों बेशर्मों की तरह हमारे मुंह पे कहता पचास लाख रुपया दे दें बाकी फीसें जमा करा दें आपके सारे काम हो जाएंगे तो उन्हें कहा अगर ना देंगे तो कैसे फिर आप बैठे रहे तो छोड़ें उस बात को उस बात को छोड़ें अपनी बात करें सो शी से येस राइट नाउ आई फ्लैश टू माई सेल्फ दैट आई विल नेवर चीट अगे तो मैंने कहा फिर ऐसे करो कि कुछ अपने इर्द गिर्द बाकी बच्चों से भी बात करो इफ सम ऑफ दैम हम टूगेदर मेरे से ना प्लेज करो यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ बिफोर एनी थिंग एल्स एवरी इंडिविजुअल इज आंसरेबल टू थिंग सेल्फ फॉर हर सेल्फ अपना खुद को तो पता होता है ना कि मैं क्या हूं और जिसको खुद का नहीं पता वो तो उस बंदे को एग्जिस्ट करने का कोई राइट नहीं है सो विद इन डेज मोर ऑफ दम स्टार्ट इट खमी डाउन तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप अपनी क्लास में एक ग्रुप बना लेते हैं जो अपने आप से फ्लैश करके आते हैं कि हम आइन तो चीटिंग नहीं करेंगे हम बेईमानी नहीं करेंगे हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हम आपका ग्रुप अलग आपको अलग कमरे में बिठाएंगे जब एग्जाम हो रहा होगा और हम आपको इंडिजिलेट नहीं करेंगे बिकॉज यू हैव फ्लैश टू योर सेल्फ नॉट टू मी और नॉट टू एनी बडी एल्स एंड वील डू दैट बट our success would be that that group by the end of next by, by the next independence day the entire college says we don't need invigilation hum bhi maan nahi karenge yahi baat aapke principal sahab ne ki is college mein bacche khud kahe humne bhi maan nahi karte hum jhoot nahi bolenge हम बेकारी नहीं बनेंगे वेन यू चीट यूर ए बैगर वी नॉट बैगर तो भाई आप में तो आप तो कमाल के लोग थोड़ी सी गाइडेंस मिली है आपने रवायत तोड़ दी आज की सेलिब्रेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज हैपनिंग अराउंड द कंट्री झंडे लग रहे हैं लेके फिर रहे हैं हा हू हो रही है झंडे लग जाते हैं अगले दिन जमीन पर पड़े होते हैं एंड पंद्रह अगस्त को वी आर बैक टू अवर नॉ रूटीन सर नो दिस फिफ्टींथ ऑफ ऑगस्ट इज गोइंग टू बी डिफरेंट एंड इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट एवरी डे मैं आपसे एक अपनी जाति बात शेयर करता हूँ मैं हर चौदह अगस्त को अपने पिछले साल का हिसाब करता हूँ कि मैंने पिछली चौदह अगस्त को जो अपने साथ वादा किया था कि मैं अगले एक साल में ये ये कुछ इंशाल्लाह अपने लिए अपने प्रोफेशन के लिए अपने मुल्क के लिए और इस मुल्क के लोगों के लिए मैंने ये ये काम कर लिया एंड आई टॉक टू जिना जिना आप में कहा था आई एम योर सोल्जर and every subsequent this 14th of august this 14th of august allah ka shukr hai i achieved all of that and there are a few things that this 14th of august i went to talk to jinnah and to myself and if i'm still alive next year इंशाला आई हैव अचीव इट आप जो करना चाहते हैं हो जाता है ये हो नहीं सकता कि आप कहें मैं ये अच्छे काम करना चाहता हूं कोई रोक नहीं सकता ये हो नहीं सकता कि आप अपने आप से फ्लैश कर लें 
کہ میں نے اگلے سارے سال اور پھر آئندہ زندگی میں میں نے بے ایمانی نہیں کری بھول جاؤ پاکستان میں باقی ملک میں کیا ہو رہا ہے میک دس اے منی پاکستان میک سینٹرل پارک اے منی پاکستان کہ یہاں نہ جھوٹ ہوتا ہے نہ بے ایمانی ہوتی ہے نہ رشوت لی جاتی ہے نہ چیٹنگ ہوتی ہے اور یہاں کے مریضوں کی وہ خدمت کی جاتی ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں جو ہونا چاہیے بائی فاس بی ٹو اٹ دنیا کر سکتی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے میری بڑی خواہش ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں آپ کے پرنسپل صاحب اب ایک نئے ہمارے ایم ایس صاحب بھی ہیں اور سارے ہمارے پروفیسر ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ مریض ہمارے ہسپتال میں داخل ہو جائے تو اس کی لواہی کی تو بے فکر ریٹ ہیں وہ ان دے شوڈ ہیو دس کانفیڈنس ایٹ ناؤ اور پرابلم از اوور ناؤ دس سسٹم از گوئنگ ٹو ٹیک اوور مائی پیشنٹ اینڈ دے ول ڈو دیر بیسٹ ٹو ٹریٹ اوور پیشنٹ کیوں نہیں کر سکتے وی کین ڈو اٹ ہم سب کے کیپیبلٹی کلچ ناٹ ٹو می ٹور سینس کہ ہم ہم اگلے سال اگلے سال اور پھر آنے والے سالوں میں ہمارا اپنا بہیویئر کیا ہوگا آپ بھول جائیں سیاستدانوں کو اور فوجیوں کو اور بیوروکریٹس کو اور جوڈیشری کو جو کرتے ہیں پلیز دم الون اپنے آپ کو بدل دو وی چینج اوور سیلس وی ہیو ڈن اوور جاب وی کمٹ ٹو دا کنٹری وی کمٹ ٹو دا لیڈر کہ آپ نے جو کہا تھا میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے اسی طرح لیڈر بنتے ہیں آپ اب فالو کرنا بند کر دیں مجھے جب کہتے ہیں نا جی فلاں ہسپتال میں تو ایسے ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں ہاؤس آفیسرس کو ان کو ذرا سختی کی ٹریننگ کریں یہی ان کا وقت ہے سیکھنے کا جب میں آپ لوگوں پہ اکیڈیمکس کی اور ڈسپلن کی سختی کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ بن جائیں کل کو آپ نے زندگیاں گزار دی ہیں میں شرمندہ نہیں ہوں اپنے آپ سے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کا شکر ہے میں نے بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ کرنے کو بھی باقی ہے اللہ نے زندگی دی تو وہ بھی کروں گا آپ اپنے رستے بنائیں ڈسکور یور سیلس اپنا آڈٹ کریں روزانہ کہ بھائی میں تو سب کو یہ بتاتا ہوں میری تو ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ رات کو بیٹا سونے سے پہلے پوچھ لیں اپنے آپ کو کہ سارے دن میں کیا اچھا کام کیا اور آئندہ اور کر لیں کیا غلط کام کیا تو آئندہ وہ غلط کام نہیں کرنا سب کی ماں یہی بتاتی ہیں ماں کبھی کوئی غلط بات تو نہیں سکھا سکتی اور آپ کو آپ یاد کرو اپنا آڈٹ کرو آپ خود بخود بہت بہتر انسان بنتے جاؤ گے سو ابھی اور اور پھر دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہے ناٹ سینگ کہ باہر مت جاؤ امیرکا نہ جاؤ بڑی اچھی بات ہے جاؤ آپ اف یو کین اف یو کین بی بیٹر ٹرین اف یو کین بی بیٹر ایجوکیٹڈ to the U.S. or U.K. or Australia, wherever. Do it. You can come back to this country. Vapas aake do is mulk ko. Main jab bhi jata hoon bahit kisi mulk mein. Jab mein dekhta noo Pakistani baithi hoi. Bechare har badunta kehta mein kis tarah Pakistan vapas aajo. Lekin band ke hai wahan pe. For whatever reason. But deep inside. Kaash mein kisi tarah vapas se aasuk ho Pakistan. Go abroad, go anywhere for more education, for learning. Come back, come back to this country. Look, the world is very different. The world, the rest of the world has reached there because they have worked hard. They have made systems. This is my great story, but I share it with you. My daughter is in America. She is not going to be there. After three years, she is going to be there. I have been with this faculty. شیئر کیا تھا میں آپ بچوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو تین سال بار آئی ایک مہینے کے لیے تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹھے آپ ایک ہفتہ دو چھوٹ اس کے بچے ہیں تین بچے بیٹھے بیٹھے آپ ایک ہفتہ اور ڈھوٹ جاؤ کہتے ہیں وہ میں جو بچوں کی چھوٹی لے کے آئی تھی نا ماس جو ہے نا نمبر ٹو اس ان کلاس تھی اس کے ٹیچر سے میں نے بات کی تھی کہ کین بھی اس کا کلاسز شروع ہو رہی ہیں تو تین دن کی اس کو چھٹی مل سکتی ہے کہ ہم ذرا دیر سے آ سکیں اس کی اجازت نہیں ملی کلاس تھی تین سال بعد پاکستان آئی اس کو اجازت نہیں ملی تیسری سال کے بچے کو چھٹی نہیں ملی اس کو اس وقت پہنچنا ہے 
वो उससे हट नहीं सकता हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि जी दसवीं मुहर्रम है उसके बाद दो तीन दिन के बाद उसकी छुट्टियां हैं उससे दो तीन दिन के बाद तो जी वो सैटरडे संडे आ जाने तो बाकी दिन भी छुट्टियां कर इस तरह हम अपनी जिंदगी गाया करते हैं आपकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज आपका वक्त है आप उसको कैसे इस्तेमाल करते तो मेरे पास अभी इससे मीटिंग से पहले एक बच्चा आया था फोर्थ ईयर का इजान वंडरफुल जॉब उसने कहते हैं कि मैंने अभी स्टेप वन कर लिए ये समय ली था और तीन चार और बच्चे भी हैं जो हम सब ने मिल के अभी से स्टेप वन कर लिए ये समय ली था हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें हम बाकी बच्चों की मेंटरिंग कर सकें कि वो कैसे ये कर सकते हैं तो कि आपको जो अल्लाह ने दिया आप औरों के साथ शेयर करें आप दूसरों के लिए भी रास्ते बनाए आपकी कमी नहीं होगी आप इन दूसरों को दें आपका इन बढ़ेगा आपका इन कम नहीं होगा आपके पास चार पैसे हैं और आपके साथ वाले को मुश्किल है तो थोड़े दे दो अपने पास से आपके पैसे कम नहीं होंगे जो आपको अल्लाह ने दिया है वो जिनके पास नहीं है वो शेयर करो ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं तो मैं नई चीज़ नहीं कह रहा तो मैं समझूंगा कि आज हमारा जो ये जो सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे आप नाम यहाँ बैठ के कोई रेजोल्यूशन पास करें बड़े रेजोल्यूशन पास होते हैं सारे सारे मुल्क में ना कोई रेजोल्यूशन पास करें ना कोई और काम करें अपने आप से प्लेज करें अपने आप से प्लेज करें कि आपने अगला साल अगले साल में क्या करना है जो आपके लिए फिर इस इदारे के लिए और फिर इस मुल्क के लिए अच्छा हो खुद बहुत चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी हम जाके सड़कों पे खड़े होकर लोगों को रोक रोक के नहीं बता सकते कि तुम अच्छे काम करो हाँ आप दुनिया में भी जिंदगी भी गुजार रहे होते आपके बच्चे आपसे जो जूनियर हैं उनको आप तहजीब सिखाइए उनको बातचीत करने का तरीका सिखाइए आप सड़क पे ट्रैफिक पे जा रहे आप दूसरे का रास्ता काट के तो आ गए यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स तो पिछले हफ्ते में जा रहा अपने सड़क पे तो मुझे पुलिस ने रोक लिया तो मैंने कहा जी मैं रुक गया कहते जी आप अपना गाड़ी का लाइसेंस दिखा दीजिए थे तो पेपर दिखा दिए कहते अपना ड्राइविंग लाइसेंस दी मैंने दिया मेरे दिल में नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ था तो घर फिर आके तो कहते जी कि आपका चलान है मैं कहती ठीक है और उसने दो तीन और बातें पूछी मैंने जवाब दे दिया तो गाड़ी के गिर घूम घुमा के फिर आके मैंने कहता है एक बात तो बताए आप इतनी बड़ी गाड़ी पे जा रहे हैं और मैंने आपको रोका है और मैं आपको फाइन भी करने लगा हूँ तो आप मेरे साथ इतनी तमीज़ से क्यों बात करें मैंने कहा इसलिए कि आप अपना काम कर रहे हो और मैंने गलत काम किया मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ हुआ है तो मुझे वो ठीक करवाना चाहिए था तो मेरा क्या हक बनता मैं आपसे बदतमी से बात वो हैरान हो गया कि एक शख्स क्योंकि जो ही गाड़ी को रोका जाता है फोन उठा के तुम्हें पता ना कौन और फोन से बात कर गॉड से स्टॉप इट अव्वल तो कानून की पासदारी करो अगर गलती हो गई है तो मान लो और लोगों से इज्जत से पेश आओ ये छोटी छोटी बातें और फिर मैं ये अपनी फैकल्टी से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा लेट एस मेक दिस प्लेस अ प्लेस ऑफ लर्निंग नॉट ओनली फॉर अवर रोड ओन स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स कोई और भी यहाँ आके कुछ सीखना चाहे लोग कहें वहाँ चले जाओ वहाँ के जो फ्लां चीज के प्रोफेसर हैं वो बहुत नॉलेजेबल हैं उनसे कुछ सीख गया हूँ तो दे शुड भी वेलकम हम इसको एक प्लेस ऑफ नॉलेज बनाए हमारा फर्ज पूरा हो जाएगा हम जिना के सामने हमें अच्छे जवाब देंगे कि आपने जो मुझ बनाया था हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया अपना अपना फर्ज पूरा करो वाशरा को भी बदल जाएगा थैंक यू वेरी मच so much doctor kitai hope you all had a good time
marking the 75th Independence Day, aiming to make Pakistan a better place, while we all play our due part as citizens and medical professionals. May God bless our country, Pakistan, Zindabad.